shughuli nyingine zote zisimame ili sasa ndege hii iweze kupokelewa ndipo mengine yaendelee hii ni historia kubwa kabisa kwa taifa la Tanzania ni historia kubwa kwa wananchi wa Tanzania ambao hapa na shaka wameshaanza kunufaika na ujio wa ndege hizi na sekta ya anga imeboreshwa kwa kiasi kikubwa hapa tulipo ni ndemo chereko vifijo ili madi tu shangwe katika kuipokea ndege hiyo ambayo unaitazama hivi sasa ikiwa imefuatana na nyingine ambayo iliwasili Desemba 23 mwaka 2018 hii ina wasili muda huu ndio inatua katika uwanja wa ndege wa zamani huwa terminal 1 nilikuwa nikikujuza kwamba eh, kabla zilitangulia ndege tatu za bombadia ambazo zinafanya safari zake katika maeneo mbalimbali mbali ya hapa nyumbani Tanzania ikiwa ni pamoja na Dodoma, Mbeya, Mwanza, Zanzibar, Kilimanjaro, Bukoba, Kigoma, Tabora, Songea, Mtwara ndege inaendelea kusogea karibu unaweza E, ikishuka katika uwanja wa ndege huwa zamani wa terminal 1 e ya Tanzania hiyo nzuri inapendeza shangwe enderemo vifijo hapa katika uwanja huu wa ndege watu wakiwa wamejaa kuilaki ndege hiyo ambayo inamuonekana kama ile iliyokuja Desemba 23 unaweza kuiona hapo haya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania waziri mkuu Kassim Majaliwa kama unavyoona hapo na waziri wa ujenzi mhandisi za Kamwelwe wakiwa na nyuso za furaha Aha, haya hao ni Tanzania One Theater Tot wakiwa wanaburudisha hapa eh, katika kuipokea ndege hii wa Tanzania wana furaha wa Tanzania wana simu zao wanapiga picha ya ndege hiyo ambayo inawasili hapa haya <laughs> mtazamaji wa TBC One basi nilikuwa nikukujuza kuhusu eh, historia kidogo tukirudi nyuma jinsi ambavyo sekta anga imekuwa kiboreshwa katika miaka mitatu hii ya JPM nikakwambia kuhusu ndege tatu za bombandia ambazo ziliwasili hapo awali na nikwambie tu eh, baada ya hapo ikaja Boeing 787-8 Dreamliner ambayo ina uwezo wa kubeba abiria na mbili Hii ni ndege nyingine ambayo imenunuliwa pia na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nikwambie tu bombadi ya pia na safa, zinafanya safari zake eh, kwenda nje ya mipaka ya Tanzania ikiwa ni pamoja na Entebbe, Bujumbura pamoja na Komoro. Eh, ndege za bombadi ya kufanya safari zake huko. Sekta ya anga inaendelea kuwa bora na vile vile utakumbuka kwa wanafanya safari nje ya mipaka ya Tanzania hapana shaka mengi yanaendelea kuwanufaisha wa Tanzania ikiwa ni pamoja na biashara masuala ya utalii yanaendelea kuwa bora zaidi haya Tanzania One Theater Toto wakiendelea kuburudi furaha kusema kweli katika siku hii ya leo na tuache kidogo uh, Tanzania One Theater Tot kisha tarejea nitaendelea kupa dondoo muhimu kuhusiana na ndege ambazo tayari zimeshawasili na hii ambayo inawasili leo
mtazamaji wa TBC1 unaendelea kufuatilia matangazo ya moja kwa moja kutoka uwanja wa ndege wa zamani wa Terminal 1 ambapo shughuli kuu ni kuipokea ndege hiyo ambayo naiona hivi sasa ambayo imewasili hapa katika uwanja huu wa ndege ikiwa ni ndege ya sita eh, Airbus A220-300 nyingine iliwasili Desemba 23 bila shaka hapo unaiona vizuri mtazamaji wa TBC1 hii ni historia kubwa kwa taifa la Tanzania hii ni historia kubwa kwa serikali ya awamu ya tano hii ni historia kubwa katika miaka mitatu ya rais Dr. John Magufuli mambo mazuri kama haya unayaona mtazamaji wa TBC1 na ipo namna ambayo kila mtanzania ananufaika na kuboreshwa kwa usafiri wa anga hiyo hapo unaiona inaingia hivi sasa nzuri kabisa ikiwa na rangi nyeupe blue lakini ikiwa na nembo ya twiga ambayo inaashiria kwamba hiyo ni rasilimali inayopatikana hapa nyumbani Tanzania ndege hiyo inawasili hapa rais dr John Magufuli na viongozi mbalimbali mbali, ndio ambao e, wamefika hapa kuipokea ndege hii na bila shaka wa Tanzania wanafuatilia pia kama ambavyo wewe unafuatilia mtazamaji wa TBC1 kuhusu ujio wa ndege hii ya sita ikitanguliwa na ndege nyingine tano ambazo nilikuwa nikikuarifu hapo awali tayari zimeshawasili hapa nyumbani Tanzania na niliteta na mkurugenzi wa mamlaka ya viwanja vya ndege nchini Richard Mayongela e, wakati nilipowasili hapa katika uwanja huu wa ndege wa zamani wa Terminal 1 e, kuhusu namna ambavyo e, viwanja mbalimbali vya ndege pia vinaendelea kuboreshwa ili kuruhusu ndege hizi ambazo zimewasili kuweza kuwahudumia watanzania vizuri zaidi kwenda kunufaisha zaidi wa Tanzania vile vile kuendelea kuimarisha uhusiano baina ya Tanzania na mataifa uh, mengine kuendelea kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia hiyo inaingia Uh, unaweza kuitazama vizuri kabisa kama unafuatilia katika televisheni yako taratibu kabisa uh, furaha ndio imetanda mahali hapa uh, burudani kama unavyoweza kuona ya toti inaendelea kuburudisha hapa haya ngoja ni kuacha uitazame na usikie burudani kisha baadaye nitaendelea kufahamisha mengi kuhusu siku hii Oh, 
kuachia uondo kidogo ili na wewe uone wakati ndege hiyo eh, ikiwa inaingia hapa hata kama hujapata fursa ya kufika hapa basi unaipokea eh, kupitia matangazo yetu ya TBC1 na hiyo nafanana kabisa na ile ambayo ilifika Desemba 23 ya Dodoma hapa kazi tu hiyo nyingine kwa jina la Ngorongoro ndio ambayo imewasili muda si mrefu eh, kutoka hivi sasa na ndege hiyo inatokea kiwandani kule nchini Canada ambako ndiko iliko tengenezwa na nikwambie tu serikali eh, pia iliahidi kufufua shirika la ndege nchini kwa kuagiza ndege hizo na naambiwa hivi sasa zimesalia ndege mbili kwa sili itakuwa jumla ya ndege nane ambazo zimenunuliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania <laughs> haya unaweza kuona hapo eh, namna ambavyo ndege hii inakaribishwa huo ni utaratibu tu maalumu ambao hutumika eh, kukaribisha ndege inapokuwa ina wasili hiyo hiyo Air Tanzania eh, Gorongoro inaingia hapo unaweza kuiona sasa hivi bila shaka rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wengine mbalimbali kwa utaratibu maalumu kabisa wataipokea uh, ndege hiyo lakini pengine ni kugusie tu kuhusu Airbus A220-300 ambayo imewasili Desemba 23 yeye tayari imeshaanza safari zake kuelekea kule Mwanza na kesho tunaambiwa kwamba itaanza safari zake kuelekea Mbeya baadaye itakuja kwenda Kilimanjaro pamoja na Zanzibar unaweza kuona msamaji wa TBC1 namna ambavyo e, unapata fursa ya kuwa na e, uchaguzi wa aina tofauti ukiamua kutumia usafiri wa barabara ukiamua kutumia usafiri wa reli ukiamua kut ya Tanzania. Mambo mazuri sana hapa nyumbani eh, Tanzania. Hiyo ndege imewasili hapa. Leo ni shangwe, ni furaha, ni nderemo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh, aliambiwa na moja wa viongozi wa dini kwamba leo alale usingizi mzuri kwa sababu haya ni mambo makubwa ambayo wamekuwa kiafanya pamoja na wasaidizi wake kwa pamoja na wananchi wa Tanzania ambao wanalipa kodi zao kwa ajili ya maendeleo ya taifa hili ambayo yanawanufaisha eh, wao pia binafsi kama wa
na mtazamaji wa TBC1 unaendelea kufuatilia matangazo ya moja kwa moja kutoka uwanja wa ndege wa zamani wa Temine 1 ambapo shule kuu ni kuipokea ndege hiyo ambayo naiona hivi sasa ambayo imewasili hapa katika uwanja huu wa ndege ikiwa ni ndege ya sita uh, Airbus A220-300 nyingine iliwasili Desemba 23 bila shaka hapo unaiona vizuri mtazamaji wa TBC1 hii ni historia kubwa kwa taifa la Tanzania hii ni historia kubwa kwa serikali ya awamu ya tano hii ni historia kubwa katika miaka mitatu ya rais Dr. John Magufuli mambo mazuri kama haya unayaona mtazamaji wa TBC1 na ipo nam na ambayo kila mtanzania ananufaika na kuboreshwa kwa usafiri wa anga hiyo hapo unaiona inaingia hivi sasa nzuri kabisa ikiwa na rangi nyeupe blue lakini ikiwa na nembo ya twig ambayo inaashiria kwamba hiyo ni rasilimali inayopatikana hapa nyumbani Tanzania ndege hiyo na wasili hapa rais Dr. John Magufuli na viongozi mbalimbali ndio ambao e, wamefika hapa kuipokea ndege hii na bila shaka wa Tanzania wanafuatilia pia kama ambavyo wewe unafuatilia mtazamaji wa TBC1 kuhusu ujio wa ndege hii ya sita ikitanguliwa na ndege umetenda mambo makubwa katika kuimarisha uchumi wa taifa letu tunakushukuru kwa ajili ya rais wetu dr john pombe makufuri kwa kazi anayoionyesha katika umma wa Tanzania tunakushukuru kwa bidii ambayo umemjalia pamoja na wasaidizi wanao ungana naye. Tunakushukuru kwa ajili ya waziri mkuu, makamu wa rais, mawaziri wote ambao Mungu wetu wamesimama kuunga mkono juhudi za rais wetu na haswa kutukusanya kutufanya kuwa taifa moja. Tunakushukuru kwa kila neno na tendo kwa namna ya kipekee unavyozidi kutufunulia kujihadhari na watu wanaopinga maendeleo yetu haswa wale wakina himenayo na fileto. Tunaomba Mungu ubariki taifa letu, ubariki viongozi wetu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kushukuru. Amen. Asante. Naomba nimwalike Askof Sylvester Gamanywa kwa niaba makanisa ya wapo. Mheshimiwa Rais Wote wale watangulia kusema viongozi wa dini wamechukua mama yangu Isipokuwa shukrani ndizo nakwenda kuzitoa hivi sasa neno ambazo unazifanya ni kazi kubwa zinapita upeo wa binadamu kwa kufikiri katika hali ya kawaida lakini kwa kuwa serikali yako imeteuliwa na Mungu wewe umetajwa katika Warumi 13 si kwa jina lakini kwa nafasi yako kuwa ni mtumishi wa Mungu. Na kama mtumishi wa Mungu, kazi unazozifanya Mungu amekusudia uzifanye wewe kwa wakati huu. Na namshukuru Mungu kwa ajili yako kwa kuwa Mungu 
anakutambulisha kwetu nasi tunakupokea kwa imani na kwa furaha na kwa kazi ambazo unazifanya ndege hii iliyoko mbele yetu ni ushahidi usiopingika kwamba si mawazo tu yako ya kibinadamu lakini Mungu aliyekuteua ndiye anayethibitisha kazi hizi na atathibitisha nazilizo kubwa zaidi kama hatushangai sasa wengi tutashangaa sana siku zijazo kwa sababu unatumikia kusudi la Mungu kwa sababu umesema anayepingana na mfalme anapingana na kusudi lako. Tuko hapa kwa utii na unyekevu chini ya mamlaka uliyoiweka Roho mwenyewe katika Tanzania kwa wakati huu na kwa majira haya. Mungu utamlinda. 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 Katika chini. Asante mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa mwisho kabisa ni Askof Maimbo Ndorwa kutoka kanisa la Anglican. Mtazamaji wa TBC One unaendelea kufuatilia matangazo ya moja kwa moja kutoka uwanja wa ndege wa zamani wa Temino One shughuli kubwa hapa ni kuipokea ndege ambayo imewasili muda si mrefu kutoka sasa Airbus A220-300 hiyo hapo ya Ngorongoro hapa kazi tu Ratiba yetu kwa kumkaribisha Kwa sababu 
yeye atakuwa ndani ya ndege hiyo ambayo imewasili muda si mrefu kutoka sasa ili kutoonesha mandhari yake ndani jinsi ilivyo na vile shaka kuzungumza na e, ujumbe wa watu ambao wameileta ndege hiyo hapa e, nyumbani Tanzania utapata fursa kuona hapo baadaye lakini kwa sasa E, niendelee kukupa dondoo muhimu e, kuhusu ndege hii ambayo imewasili hapa na nyingine ambazo zimenunuliwa na e, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hao ni viongozi wa dini ambao wamefika hapa na naomba dua ili mambo yaende vizuri. Viongozi wa dini ya Kiislamu pamoja na dini ya Kikristo wote walipata fursa ya kuombea serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kuombea huduma ya usafiri wa anga iendelee kuwa bora zaidi ili Tanzania iendelee kunufaika haya. E, unaweza kuona ni ishara hapo kwamba utepe huo utakato muda si mrefu na rais Dr. John Magufuli ikiwa ni uzinduzi rasmi na kukaribishwa rasmi kwa ndege ambayo ya simewasili muda mfupi uliopita na ni ndege ya sita e, kati ya nane ambazo zimeagizwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nyingine mbili zitawasili hapo baadaye bila shaka utepe huo ndege yenyewe ndio hiyo hapo kwa mtazamaji ambaye ndio kwanza unajiunga nasi hivi sasa awali nilikuwa na kufahamisha na kuambia dondoo muhimu kuhusu ndege ambazo zimekwisha wasili na kuhusu kuboreshwa kwa usafiri wa anga tu haya Uh, rais Dr. John Magufuli tayari amekwisha kata utepe uh, ikiwa ni ishara uh, kwamba ndege hii imekaribishwa rasmi ndege hii imezinduliwa rasmi na shughuli sasa ni kazi tu uh, kuendelea kuwahudumia watanzania katika sekta ya usafiri wa anga vile vile kuhudumia uh, wageni mbalimbali kutoka nje ya Tanzania ndege hii jina lake ni Ngorongoro hapa kazi tu nyingine ambayo ilisili Desemba 23 jina lake ni Dodoma hapa kazi tu haya uh, Tazame sasa rais Dr. John Magufuli akiendelea eh, kupewa utaratibu maelekezo mawili matatu kuhusu taratibu ambazo zitafanyika ili kuweza kuingia katika eh, ndege hiyo ambayo na wewe utapata eh, fursa ya kuishuhudia rais Dr. John Magufuli eh, kuingia katika uh, ndege hiyo hapo uh, Air Tanzania haya Uh, serikali ya wa Mwanzo ilipongea tu madarakani uh, ahadi moja wapo ilikuwa ni kuhakikisha shirika la ndege nchini linafufuliwa na usafiri wa anga unaendelea kuboreshwa na nilikuwa nikikwambia kuhusu uh, fursa ambazo zinapatikana kutokana na ujio hizi ndege na kuboreshwa kwa usafiri wa anga na nilikwambia tu nipata fursa ya kuzungumza na wachumi nikawauliza Eh, kuhusu namna gani Tanzania anavyoweza kunufaika na mwanzo nilikugusia kuhusu fursa za kiuchumi hasa kukiwa kuna safari kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine ama nchi moja kwenda nchi nyingine kama ambavyo nilikujuza pia eh, kwamba ndege aina ya bombardia tayari zinakwenda katika miji ya Entebbe, Bujumbura pamoja na Morocco na eh, tunaambiwa kwamba baadaye Uh, safari zitaongezeka zitakuwa nyingi zaidi uh, hasa kwa ndege hizi ambazo zimewasili lakini vile vile uh, faida nyingine ambayo inapatikana kwa mujibu wa maelezo ya chumi nilivyozungumza nao na ambayo pia ni kwa Tanzania moja kwa moja ni kuendelea kuboresha uh, sekta ya kilimo na utakumbuka sekta ya kilimo pamoja na mifugo uh, wakati anda na wakati sekta hizo zinaendelea kuboreshwa zaidi uh, bila shaka maso Uh, ni jambo kumu na masoko ni yale ya Tanzania ya yeah. uh. ambayo kwa kweli itafaa kabisa katika kujenga uchumi wa Tanzania hii watu wanaelezea kwa maana kwamba Airbus 220 ambayo ni ya kwanza kwa bara la Afrika lakini Tanzania ikiwa ni ya tano kumiliki na kuendesha ndege hii kwa kibiashara 
ina urefu wa mita 38.7 hali kadhalika upana wa ndani ni mita 11.5 mita mlipo kwa usafiri unakuwa huwezi kuchoka lakini mabawa yake yana urefu wa mita 35.1 mabawa yana urefu wa mita 35.1 uwezo wa kwenda kilomita 5920 ina uwezo wa kuongeza mafuta lakini inaweza matenki yake ya mafuta yanaweza kujaza litre kwa hiyo unaweza kujua ni namna gani unavyozungumza mpo ujao mheshimiwa rais ataingia pia katika ndege hii AS220300 hii ni moja ya kazi ya matunda ya usimamizi wa rasilimali bora wa Tanzania na ndio maana hii ni fahari ya wakulima na wafanyakazi wa taifa hili wakiwakilishwa na mtu aliyempa dhamana kiongozi shupavu penzi cha wa Tanzania nasimzia dr rais dr John Magufuli baada kuishafika hapa sasa na anaangalia moja ya kazi yake hii Tanzania imeandika historia na pengine nikwambie ni historia ya aina gani ambayo Tanzania imeandika kwanza imeandika historia katika anga hili la Afrika Mashariki kwa kuwa ni nchi ya kwanza kununua ndege kwa fedha zake za ndani. Ni nchi ya kwanza kununua ndege kwa fedha zake za ndani, kadhalika kwa Afrika ni nchi ya kwanza kumiliki ndege aina ya Airbus, lakini kwa dunia ni nchi ya tano. Ni miongoni mwa nchi tano ambazo uchumi wake unakuwa kwa kasi Afrika. Na historia inaonyesha pengine ambazo uchumi wake unakuwa kwa kasi duniani. Naam. Mheshimiwa Rais akipata maelezo mbalimbali na bila shaka bila shaka mawaziri wakiingia pia kuangalia moja ya kazi. Hao ni wasaidizi wakuu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni fahari kwa ajili ya wakulima na wafanyakazi kwa taifa hili lakini inatoa fursa na mna usimamizi wa rasilimali bora ya, ya mabani walioileta ndege hii hapa nchini watu wote wenye tabasamu kutokana na kufanyika nimezungumza kwamba moja Tanzania inaandika historia kwa kuwa nchi ya kwanza kumiliki ndege hizi aina ya Airbus ikiwa ni nchi ya tano duniani Hii inatoa fursa kwa shirika letu la ndege ITCL macho mbele kwa ukuaji wa uchumi wa nchi hii. Lakini pia tafsiri kwamba ni kukuza biashara lakini kuongeza kasi ya uwekezaji hali kadhalika utalii biashara ambayo kwa ni moja ya vikubwa vya ujenzi wa uchumi wa viwanda lakini usimamizi imara kodi za taifa hili na rasilimali zikitumika kwa ajili ya ustawi wa wananchi wa Tanzania. Ni historia ambayo imekuwa imeandikwa pia tukiwanza mwaka huu elfu mbili na kumi na tisa. Moja inatoa kwa wananchi wake. Nimezungumza hapo awali kuwa katika kipindi ambacho serikali ya Tanzania inamhitaji Mungu kuliko kipindi chochote basi ni kipindi hiki. Kuhakikisha kuwa viongozi wetu wanaongezewa busara lakini pia hekima ya kuhakikisha haya yote ya Tanzania. Na hii inaashiria kuwa tunakata ngebe za baadhi ya mashirika ambayo yamekuwa yamemiliki biashara hii kanda huu kwa Afrika Mashariki. Awali nilikueleza yale yaliojiri katika eh, basi 220300 kuwa raha usisha kama unavyoweza kuona ambao ni
kwa raha msale una uwezo wa kunywa Tanzania tunapenda kukushukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa zawadi kubwa ambayo leo leo tumeweza kuileta na nimekusimulia kuwa ndani wa ndani mita 11.5 biashara ya utalii